verehrte Spezialisten, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist erwähnt worden, wir beginnen morgen den Internationalen Tag der Menschenrechte, um die Verabschiedung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu feiern. Dies am 10. Dezember 1945 durch die Generalversammlung der Neuen Blumen Vereinten Nationen. Es war dies das erste Dokument, das den globalen Anspruch der Menschenrechte verschriftlicht und mit der Autorität der damals in den Vereinten Nationen vertretenen Staaten versehen hat. Es sind dies 28 Artikel mit verschiedenen Rechten, die als ideal bezeichnet werden, als ideal, das von allen Völkern und Nationen anzustreben sei. 71 Jahre später wenn wir heute darüber diskutieren, ob dieses Ideal erreicht ist oder ob Menschenrechte nicht in zunehmendem Maße zuzunehmen. Und ich möchte erwähnen, dass bereits 1948 die allgemeine Erklärung zwar ohne Gegenstimmen, aber bei immerhin acht Enthaltungen angenommen worden ist. Das heißt, schon bei der Geburtsstunde des modernen Menschenrechtsschutzes taten sich einige Staaten schwer mit der Vorstellung globaler Rechte. Ich werde in meinem Kurzzeitverrat erstens den Begriff der Globalisierung adressieren. Ich werde zweitens fragen, ob Menschenrechte als Ausdruck einer rechtlichen Globalisierungsdimension begriffen werden können. Und drittens überlegen, ob Menschenrechte nicht zugleich als Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung taugen. Neudeutsch würde man sagen, Spoiler annahmen, meine Antwort auf die drei aufgeworfenen Fragen lautet ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich im Hinblick auf den Zankapfel die Erotik der Menschenrechte angemessen darstellen kann. Ich werde mich jedenfalls bemühen, gegebenenfalls im Rahmen der anschließenden Podiumsdiskussion. Beginnen wir mit dem Begriff der Globalisierung. Er tauchte erstmals und dann verstärkt seit den 1960er Jahren auf. Mittlerweile ist er zu einem großen Modewort degeneriert. Nähern wir uns ihm begrifflich an, so deutet das nur Flexibilisierung an, dass es sich um einen Prozess handelt. Und der Wortstamm global zeigt, dass dieser Prozess auf eine Erschließung der Welt gerichtet ist. Globalisierung meint folglich die Weltwährung und beschreibt damit die planetare Verflechtung aller Lebensbereiche, kennzeichnet Wechselbezüglichkeiten und Interdependenzen zwischen dem Hier und dem Dort im Sinne eines Zusammenhangs. Und unter dieser zugegeben simplifizierten Prämisse können wir uns verschiedene Dimensionen der Globalisierung anschauen. Es ist dies die wirtschaftliche Globalisierung, globale Handelsströme, Kapitalinvestitionen sowie Arbeitsmigration. Sie ist die dominierende Globalisierungsdimension und unser Alter. Wie es war daran deutlich wird, dass ich vorgestern gelesen habe, dass 70 Prozent des Weihnachtsschmucks in China einem Land mit überschaubarer christlicher Tradition, wie ich meinen möchte, gefärbt wird. Wir haben eine Gruppe technologische Globalisierung mit dem Internet als Leitmedium, das ein ungeahntes Gefühl von Anwesenheit, von Teilhabe, von Simultanität vermittelt. Eine ökologische Globalisierung, deren Symbol der Klimawandel geworden ist. Das Klima kennt keine Grenzen und im Sinne der Interdependenz ist es völlig unerheblich, an welcher Stelle CO2 emittiert und wo es eingeschränkt. Weiters eine religiöse Globalisierung. Und damit meine ich nicht die globale Verbreitung von Religion, sondern deren globalen Geltungsanspruch. So bedeutet etwa das Wort katholisch allumfassend und beschreibt damit die Botschaft Jesu als an die gesamte Menschheit gerichtet. Und schließlich die persönliche Globalisierung, die sich einerseits im Ausgesetztsein zeigt, aber auch in der Mobilität der Menschen. Doch auch wenn die erheblichen Migrationsströme der letzten Jahre etwas, etwas anderes insinuieren würden, der Mensch ist der am wenigsten globalisierte Faktor in der Gesamtrechnung. Die Grenzen, die er überwinden muss, seien es Kultur, Sprach oder eben Landesgrenzen, erweisen sich häufig als sehr deutliche Hürde. Entsprechende Vorstellungen der Globalisierung sind weniger neu, als es vielleicht im Anschein haben mag. Schon Ende des 18. Jahrhunderts sprach Kant davon, dass Rechtsverletzungen an einem Ort der Erde an allen gefühlt werden können. Und hat in diesem Kontext auch das globale Recht auf Hospitalität, nicht mit Feindlichkeit empfangen zu werden, begründet. Bereits im 14. Jahrhundert entwickelte Dante die Vorstellung einer universalen Monarchie als Herrschaftsmodell für die gesamte Welt. Freilich nicht um die neue Welt wissend, die er erst 1492 entdeckt ist. Und in der Entdeckung Amerikas erkannten dann Martin Engels, 
eine Ausdehnungsmöglichkeit für die Bourgeoisie, die um den ganzen Erdball jage, um den Weltmarkt zu schaffen und zu befriedigen. Dem müsse durch die globale Herrschaft des Proletariats begegnen. Der Untergang des Nationalstaates sei dann eine logische Folge. Dem gegenüber war Ernst Thüner 1960 der Auffassung, dass ein Weltstaat entstehen werde aus den beiden Busformen der USA und der Sowjetunion. Wie sich Zeiten und Ansichten ändern oder auch nicht. In Europa träumen auch heute noch Intellektuelle oder solche, die sich dafür halten, vom Ende des Nationalstaates. In den meisten Teilen der Welt hingegen erlebt dieses Ordnungsmodell politischer Gemeinwesen eine Renaissance. Und überhaupt scheinen gegenwärtig die Bemühungen um eine Deglobalisierung zu dominieren. Das vermeintlich globale Dorf, vor dem McLuhan gewarnt hat, soll wieder segmentiert werden. Doch warum? Meine zugegeben nicht revolutionäre These lautet, dass der faktisch weit fortgeschrittenen Globalisierung ein rechtlicher Steuerungsrahmen fehlt. Das Recht ist weiterhin eine Angelegenheit vorrangig der Nationalstaaten, die zudem das zentrale Ordnungselement des Völkerrechts darstellt. Die Welt ist rechtlich betrachtet ein bunter Teppich aus verschiedenen Rechtsordnungen. Und selbst da, wo das Völkerrecht beansprucht, einen globalen Ordnungsrahmen zu schaffen, sieht es sich dieser Tage in unverhohlener Weise in Frage. Kurz und gut, die rechtliche Dimension der Globalisierung ist verhältnismäßig schwach ausgeprägt. Das hat verschiedene Ursachen, auf die kann ich aus, aus Zeitgründen nicht eingehen. Gleichwohl interessiert mich nun die Frage, ob man nicht zumindest die Menschenrechte als Ausdruck einer rechtlichen Globalisierungsdimension betrachten muss. Und was zunächst die Erfassung der Welt als Ganzes betrifft, wird man eine solche Funktion in Menschenrechten attestieren können. Zumindest heute. Zwar gab es etwa mit der Virginia Declaration of Human Rights oder der Deklaration de Droit de l'Homme im 18. Jahrhundert schon durchaus Dokumente, die von Menschenrechten gesprochen haben. Aber Eingeborene, Sklaven und auch Frauen waren im Weltsinne keine Menschen. Um wir mag gar nicht anekdotisch werden, aber vielleicht ein kleines Beispiel. Die Aktivistin Ron de Gouche hat erklärt, im Zuge der französischen Revolution, dass wenn man Frauen aus Schafrott führen könne, die doch auch ein Rednerpult betreten müssten. Die Revolutionäre haben hier nur die Mythen gestattet. Heute zumindest gilt, der biologische Mensch ist kommt bei Natur in den Genuss der Menschen. Deren Rechtscharakter ist nicht mehr scheitig. Ja, Menschenrechte sind subjektive Rechte des Individuums, die Hoheitsgewalt verpflichten. Und das ergibt sich auch aus entsprechenden Rechtsquellen. Es gibt zumindest zehn internationale Verträge, die Menschenrechte für alle durchgeklinieren und die die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in positives Recht transformieren. Diese Verträge definieren zunächst Menschenrechte. Daneben verbiegen sie Verhaltensweisen, welche die Menschenrechte verletzen. Folter, Völkermord, Verschwindendes. Und schließlich gibt es Verträge, die sich gezielt gegen Diskriminierung wenden. Äh, etwa Diskriminierung von Frauen, von Wanderarbeitern, von Behinderten, aufgrund der Rasse, sowie Menschenrechte von Kindern, die auch eines besonderen Schutzes bedürfen. Und dieses ganze Sammelsuchen wird ergänzt durch regionale Menschenrechtsrechte. Nun mag man dem entgegenhalten, dass ich einen betrübten Blick habe, das, das ist Juristen manchmal einig. Aber in der Rechtswissenschaft wird das Vorliegen von Recht nicht grundsätzlich davon abhängig gemacht, dass es auch befolgt wird. Um das zu veranschaulichen, ich bin Wahlwiener, aber gebürtig Kölner. Und in meiner Heimatstadt hat eine rote Verkehrsampel eher empfehlenden oder operatorischen Charakter für Fußgänger. Da sind die Straßenverkehrsordnungen anders. Und nur weil sie in Köln nicht befolgt wird und nur partiell befolgt wird, hört sie nicht auf, Geld zu beanspruchen. Und das ist vielleicht vergleichbar auch mit dem Völkerrecht. Dort kommt noch hinzu, dass die Staaten mittlerweile die Geltung der Menschenrechte nicht mehr in Frage stellen. Und auch wenn sie eingreifen in Menschenrechte, versuchen sie diesen Eingriff zu rechtfertigen. Und dies ist eine implizite Anerkennung der Rechtsgeltung von Menschen. Ein weiterer Einwand mag lauten, es gibt kaum Möglichkeiten, Menschenrechte gerichtlich geltend zu machen. Um 
muss einräumen, tatsächlich ein internationaler Weltmenschenrechtsgerichtshof existiert nicht. Aber hier ist einiges im Gange, was auch die Gerichtsähnliche Geltung machen von Menschenrechten verbessert. Entsprechende Vertragsorgane wurden geschaffen auf internationaler Ebene und auf regionaler Ebene. Ich verweise nur auf Europa und die Europäische Menschenrechtskonvention sind wir unglaublich privilegiert. Wir haben einen Gerichtshof in Straßburg, der sehr effektiv arbeitet. Ich möchte dann eher eine andere Herausforderung benennen, die ich im globalen Kontext als schwierig erachte, und das ist die Universalität der Menschenrechte. Die Universalität der Menschenrechte ist erkennbar keine faktische Beschreibung, sondern ein Anstrengung. Menschenrechte sollen für jeden überall jederzeit gleichermaßen gelten. Insofern sind Menschenrechte als Geburtsrechte aller Menschen entweder universal oder sie sind nicht. Auf der zweiten Weltmenschenrechtskonferenz 1993 hier in Wien haben die Staaten dementsprechend auch erklärt, in Ansehung der Menschenrechte, der universal nature is beyond the question. Nun, und ich würde dennoch sagen, dass die Universalität der Menschenrechte der eigentliche zentrale Zahnapfel auf internationaler Ebene ist. Zwar wird nicht mehr die Idee der Menschenrechte grundsätzlich bestritten, aber schon die Frage, was ein Menschenrecht darstellt, ist steigend. Gibt es ein Menschenrecht auf Frieden? Gibt es ein Menschenrecht auf Asyl, auf Einigung einer gleichgeschlechtlichen Ehe oder auf Apostasie? Ohne weiteres wird man all das nicht bejahen. Ebenso ist es streitig, unter welchen Voraussetzungen man ein Menschenrecht einhalten darf und ob Rechte des Individuums oder solche des Kollektivs vorher beansprucht werden. Und schließlich, auch dieser Hinweis ist mir wichtig, Universalität bedeutet nicht Uniformität. Das heißt, Staaten verfügen durchaus über Spielräume, um nationalen oder regionalen Kontexten gerecht zu werden. Und das gilt selbst innerhalb der Europäischen Menschenrechtskonvention. Um ein Beispiel zu nennen. Eine Plakataktion der Tierschutzorganisation PETA durfte in Deutschland verboten werden, weil sie den Holocaust mit Massentierhaltung gleichgestellt hat. Und der Gerichtshof hat gesagt, in Ansehung der deutschen Geschichte dieses Spezifikums ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit durch das Verbot eines entsprechenden Plakats gerecht. In den meisten anderen Staaten, auch in Österreich, durfte dieses Plakat gezeigt werden. Zusammengefasst, ja, die Menschenrechte können beansprucht und Ausdruck einer rechtlichen Globalisierungsdimension zu sein. Auch wenn sie noch nicht den Status umfassender Globalität beanspruchen können. Globalisierung bedeutet demnach, dass Städte ringen um Anerkennung und ein gemeinsames Verständnis. Und damit komme ich zum letzten Punkt der abschließenden Frage, ob nicht Menschenrechte zugleich auch eine Antwort auf Globalisierungsherausforderungen darstellen. Meine zentrale These lautet, Menschenrechte inkorporieren gemeinsame Werte und können zumindest als Minimalkonsens die Globalisierung eine ethische Dimension erweitern. Ich kann das hier nur kurz skizzieren. Erstens, es wird immer gefordert, der Globalisierung ein menschliches Antlitz zu verleihen. Na, was, wenn nicht die Geburtsrechte aller Menschen soll dieser Forderung entsprechen. Denn die Anerkennung von Menschenrechten bedeutet zugleich die Anerkennung des Menschen als Wert an sich. Zweitens, die Menschenrechte können nur als Minimalkonsens einer ethischen Globalisierung begriffen werden. Wie aufgezeigt ist vieles streitig. Es kann also nur gelingen, einen Kerngehalt herauszuschälen und um diesen dann zum globalen Standard zu erheben. Etwa, dass niemand ohne Grund getötet werden kann. Das Folge von aber wenn wir uns jetzt in Sicherheit liegen, muss ich sagen, bereits der Folterbegriff ist nicht gänzlich unumstritten. Und drittens ist zu betonen, dass zwar Ethik und Recht in einer Austauschbeziehung stehen, dass das Recht der Ethik aber nicht gänzlich entsprechen kann. Die Ethik als umfassende Lehre von sittlich gebotenen Handeln formuliert moralische Ansprüche und Erwartungen. Das Recht basiert bestenfalls auf ethischen Vorstellungen, verlangt aber gerade auch zu wahren von Freiheit. Imperativ nur die Einhaltung der Grundbedingungen, die es für ein friedliches, freiheitliches Zusammenleben braucht. Ich würde sogar behaupten, ein gänzlich der Ethik verschiedenes Recht wäre ein totalitäres Recht. Das wäre insbesondere für das Völkerrecht und dessen Wertbild. Das Völkerrecht ist immer noch vorrangig zwischenstaatliches Recht. Ja, und die Vorstellung, dass der Mensch eigentlich hinter dem Völkerrecht stehe, hat George Scale Anfang des 20. Jahrhunderts wunderbar entwickelt, aber er hat sich nicht durchgesetzt. 
Dann kam die Wiener Rechtsschule, die Völkerrechtsschule, nach Alfred von Voss und hat dem neues Leben eingebaut, indem sie einerseits eine transnationale Gemeinwürde entwickelt und dann ausgehend davon bei der internationalen Gemeinschaft die Forderung nach einer naturrechtlichen Wertebasierung des Völkerrechts erhoben hat. Nun schätzen Juristen Klarheit und in der Regel auch positive Normen. Insofern tun sie sich häufig schwer mit der Verbindung von Natur, Naturrecht und dem geltenden Recht. Und nicht ganz zu Unrecht wird vor einer Überfrachtung des Rechts mit Werten bewahrt. Und doch können Menschenrechte als Ausdruck von Werten im Völkerrecht betrachtet werden. Es geht also nicht um das Ob, sondern um das Wie. Eine Rechtsordnung, die Geltung für den gesamten Logos spricht, eignet sich nicht als Projektionsfläche für partikulare Wertvorstellungen. Sie braucht aber Werte, um Globalisierung zu gestalten. Anders formuliert, der Streit um die Menschenrechte ist auch ein Streit um gemeinsame Werte und eine gemeinsame Ethik der Globalisierung. In einer pluralistischen, aber auch zunehmend polarisierten Welt wird dieser Kurs sicherlich nicht einfacher. Und insofern freue ich mich sehr auf die anschließende Diskussion, die es heute zu prüfen. Vielen Dank.